ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சயின்ஸ் ரிசர்ச் தமிழ் சேனல் இந்த உலகத்தில் இப்போ எல்லாருக்குமே நிறைய பேருக்கு ஈஸியாக வரக்கூடிய டிசீஸ் என்னன்னு பார்த்தா இதய நோயும் நீரிழிவு நோயும் தான் அதாவது ஹார்ட் டிசீஸ் அண்ட் டயாபிட்டிஸ் தான் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம யார்ட்டையாவது கேட்டால் இந்த உலகம் வந்துட்டு மாடர்னாக மாறிடுச்சு ஃபுட் சிஸ்டம்லாம் மாறிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க மெயினாக டயாபிட்டிஸ் வரத்துக்கு முக்கியமான காரணமே சக்கரை தான் சரி ஓகே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற அந்த சக்கரையை பற்றி தான் சரி ஃபஸ்ட்டு சக்கரைனா என்ன அப்படின்னா அது ஒரு கார்போஹைட்ரேட் அதாவது கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு இந்த மூணு ஆட்டம் சாப்பாடுமோ <laughs> அப்ப நம்ம பிளட்ல குளுக்கோஸ் mix ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம பிளட்ல குளுக்கோஸ் வந்த உடனே நம்ம பாங்கிரியாஸ்க்கு ஒரு சிக்னல் போகும் இந்த பாங்கிரியாஸ்ல பீட்டா செல்ஸ் னு ஒன்னு இருக்கும் இந்த பீட்டா செல்ஸ் அந்த சிக்னலை புரிஞ்சிக்கிட்டு நம்மளோட பிளட்ல குளுக்கோஸ் இருக்கு இது ஒரு செல்க்குள்ள போகணும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிக்கிட்டு இன்சுலினை உருவாக்கி நம்ம பிளட்ல கலந்துரும் சோ இந்த இன்சுலின் தான் நம்ம செல்ஸ்க்குள்ள குளுக்கோஸ் போறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதனால தான் நம்ம பாடி வந்துட்டு நல்லா கரெக்டா இயங்கிட்டு இருக்கு சரி இதெல்லாம் தான் கரெக்டா அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் கரெக்டா நடக்குது இப்ப இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தா இங்க தான் நம்ம ஒரு பெரிய மிஸ்டேக்கே பண்றோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த நார்மல் சுகர்ல பார்த்தீங்கன்னா அதிக குளுக்கோஸ் இருக்கும் இதை நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால பேன்கிரியாஸ் என்ன நினச்சிக்கணும் நம்ம பாடியில் அதிக குளுக்கோஸ் இருக்குது அப்படின்னு பீ பீட்டா செல்ஸ்க்கு ஒரு சிக்னலை கொடுக்கும் இந்த பீட்டா செல்ஸ் நிறையா இன்சுலினை சுரந்து செல்க்கு கொடுத்துரும் இப்போது இந்த பீட்டா செல்ஸ் அதிகமாக உழைக்கிறதுனால கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் இது ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது எல்லா செயல்களையும் அதை இழக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அதால் வந்துட்டு போதுமான அளவு இன்சுலினை வந்துட்டு சுரக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் என்னாகும்னா நாமளும் வந்துட்டு டயாபிட்டிஸ் பேஷண்ட்டாக மாறிடுவோம் சரி ஓகே இந்த இடத்துல இந்த ஃப்ரக்டோஸ்க்கு என்ன வேலை அப்படின்னு நமக்கு தோணும் எல்லா சுகர்லேயுமே குளுக்கோஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃப்ரக்டோஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் இந்த ஃப்ரக்டோஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளே போட போன உடனே ஒரே ஒரு ஆர்கன் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இந்த ஃப்ரக்டோஸை அந்த ஆர்கன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவர் அதாவது நம்ம கல்லீரல் இப்போ நம்ம பாடியில் அதிகமான ஃப்ரக்டோஸ் சேர்ந்தா போதுமான அளவு மட்டும்தான் அது குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம செல்ஸ்க்கு அனுப்பும் மீதி இருக்க எல்லா ஃப்ரக்டோஸையும் நம்ம லிவரில் ஃபேட்டாக அதாவது கொழுப்பாக மாற்றிரும் இதுக்கு பேர் தான் ட்ரைக்ளஸ்ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அது ஒரு கொழுப்பு செல் இந்த கொழுப்பு வந்துட்டு அதிகமாக சேர்ந்தால் கொலஸ்ட்ரால் வரும் பாடி வந்துட்டு வெயிட் ஆகும் டயாபிட்டிஸ் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஹார்ட் டிசீஸ் வரத்துக்கும் நிறையா சான்ஸ் இருக்குது சரி ஓகே ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் இதில் எல்லாத்துலேயுமே தான் குளுக்கோஸ் ஃப்ரூக்டோஸ் இருக்குது பட் இதை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தா இதில் அடிஷ்னலாக ஃபைபர்னு ஒன்று இருக்குது இது நம்ம பாடியில் குளுக்கோஸை வந்துட்டு ஸ்லோவாக சேர்றதுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுது இதனால் பீட்டா செல்ஸ்க்கும் நம்ம கொடுக்குற லோட் கம்மியாகுது ஸோ பேங்க் நடுவில்லாம் <laughs> ஜூஸ் கொக்கோ கோலா பிஸ்கெட்ஸ் இப்படி நிறைய சாப்பிட்டாலும் அதுலேயும் வந்துட்டு சக்கரை ஆட் ஆயிருக்கும் இப்போ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் சக்கரை எங்கே இருக்குது ஹண்ட்ரட் கிராம் சக்கரை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே இதுக்கெலாம் என்ன வழி அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம சாப்பிட்றத கரெக்டாக அளவோடு சாப்பிட்ணும் அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் பிரச்சனை கம்மியாக சாப்பிட்டாலும் பிரச்சனை தான் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண